сьогодні громадська рада на саме Сартюмовська, не громадська рада, але була на засіданні Славянська громадська рада. Ми просто бачимо весь процес, який відбувається в інших містах. І можна сказати, що, звісно, вже, от, от, понятно, що, слава Богу, вже люди перестали чувствувати себе шестерками під властю, що вже, наконец-то, переходить в нормальний рівень, що ми не помощники властей, розумієте, ми абсолютно повномощні партнери. Вот эта норма должна быть, она везде была, в нормальных странах. Потому что помощники это комсомол, упаки, там это было все, но это должно закончиться в конце концов. И поэтому для того, чтобы нормально сотрудничать с властями и, естественно, там заниматься какими-то делами по улучшению жизни громады, создаются разные структуры. В Артемовске создана структура координационный совет, куда вошли представители общественных организаций, чиновники, представители правоохранительных органов и представители военных, которые базируются в городе, там, все, и волонтеры. Вот это вот координационный совет, он собирается там, по четвергам, да, каждый четверг, и решает вопрос, и он работает довольно продуктивно в таком плане. Там постоянно какие-то проходят мероприятия, все эти люди участвуют в них, идет помощь армии, идут какие-то вещи, то есть идет нормальное плодотворное сотрудничество. Значит, в Краматорске пошли другим путем, они полностью переформатировали Громадскую Раду и сделали ее фактически, она, понимаете, написано то, что было. Во-первых, это рекомендации, положение там было рекомендации, поэтому очень много вариантов. Во-вторых, по закону местного самоуправления мы, каждый, каждый орган местного самоуправления может создавать какие-то структуры координационные. Никому мы, мы это могли делать и без каких-то указаний свыше, это, это разрешено нам. Если мы создаем какой-то координационный орган, это есть законно. Понимаете, если мы не, не хотим по, по, по положению, то там еще Янукович составлял. Поэтому там создали, там громадская рада, она, она еще от, работает по старому, но она уже переформатируется, она будет работать при городском совете, по сути. И она, а там действительно Краматорский город большой, и они разделяются по направлениям, как называются комиссии в городском совете. И они участвуют в заседаниях комиссий городского совета, ну ясно, что с правом ну, совещательного голоса они могут выступить, голосовать не могут, понятно. И люди активно там вовлекаются во все работы. Вот. В Дружковке происходит совершенно иное, то есть, по сути дела, вот эту ручную громадскую раду они там уже, я не знаю, забыли о ней. И вот, а там э, каждую субботу собирается фо форма вечи, вот, и приходят люди активные, которые действительно э, понимают, что нужно, хотят что-то помочь, хотят э, активно заниматься, и они каждую субботу приходят и принимают решения, и тоже э, довольно э, ну, продуктивно не работают, потому что постоянно приходят вот, э, волонтеры, которые приезжают с Западной Украины, они подарок, не знаю, они видят столько людей, они рассказывают, помогают, там создаются разные структуры, вот, э, военные, военные. Вы слышали, вы, вы слышали, что сказали? Информация о том, что там происходит. Вот это вот я предлагать, это будет следующий вопрос, но. Э, если интересно, ладно, я прекращаю, еще хотел рассказать о красном красном женский. Не, не надо. Я уже предлагаю. Значит, смотрите, я предлагаю, что логика должна быть. То есть надо делать, что нужно громаде, а не то, что указал там Кабмин, там все все. И этим все занимаются. Я думаю, что логика подсказывает, что у нас, конечно, вот громадская рада, когда сюда включили профсоюзные комитеты, там какие-то еще там, понимаете, она очень э, фактически, э, то есть разношерстная. Вопрос в том, что я говорю о том, как нормально может быть. Нормально может быть э, этим, э, в принципе, город шел по этому пути, все города. Есть совет директоров, это совет предпринимателей, да? Вот он должен быть. Есть, например, общественные организации, есть совет профсоюзных организаций, есть советы кондоминиума, микросоветов, есть совет религиозных конфессий. Все еще очень много можно назвать структур, которые должны работать в 
городе. Они должны быть. Они должны созданы. А как они иначе? должны представлять. Вот. Но, 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 нет, нет, Громадская Рада это. Есть то же самое на, вот, на тех же правах общественная организация собирается. Но, а из форм но, подожди, подожди. Но раз, допустим, в месяц все могут собираться, естественно, будут подавать вопросы, какие нужно рассматривать. Вот, и выносить это на большом зале, проводить э, э, как, э, вот эти вот, чтобы было, чтобы все Вы желающие проблемы. жители города могли э, принять в этом участие. Это я говорю о логике, это я говорю о, о нормальной. Естественно, у нас сейчас совсем другая ситуация, у нас в принципе особенно активных э, не было, потому что мы говорим, вот это если рассказать, да, конечно, а на самом деле э, собирается всего 10 человек, понимаете, если мы будем разбивать, это тоже... Э, Вопрос такой, ну, остается вопросом, надо ли это делать. Но э, я думаю, что э, вопрос о том, как вот, э, мне, мне лично нравятся мои предложения. А вот кто? Слышите, Павел? Да. Павел, что вы задаете? Какие ты видишь предложения? Какие мои предложения, нашей, я вот, думаю, вот, вот, я считаю, что нужно подготовиться и, и проводить вот такие заседания, как проходят в дружковке. Это в большом зале собираются, выносятся вопросы и собираются, готовят, готовят громадская рада, готовят там все-все-все и выносятся. И это есть действительно, тогда мы действительно слышим голос громады, а не, а не людей, которые непонятно кто и где. Потому что это есть а, открыто всем, желающие всегда тут, тут имеют право туда заплатить, все, все, все. но все должно быть законно, все должно быть по украинским законам. Если люди хотят там, антиукраинские вещи, туда им, конечно, вход должен быть закрыт, потому что мы на, на территории государства Украины есть какие-то приоритеты, и тем более в прифронтовой полосе. И поэтому э, вот эта вот форма вечи, вот, ну и назвать можно как угодно, э, мы, мы даже говорили как-то еще в э, Перед, 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 перед этим громадской радом мы говорили как-то, что регулярно, хотя бы там 2-3 месяца, мы думали проводить общественное слушание. Потому что постоянно возникают какие-то вопросы, которые нужно обсудить с громадой. И механизм обсуждения этой громады не должен за, замыкаться ни громадской радой, ни кем. Никто не может монополизировать мнение громады. Вот. А здесь, пожалуйста, если ты не пришел на это обсуждение, так кто тебе виноват, понимаете? Туда вмещается там, 500 человек. Я думаю, все могут вместить, объявляются собрания, готовят вот эти структуры, которые там, общественные организации и все остальные. Вот это мое предложение. А вы знаете, я...